हेलो एवरीवन वेलकम टू इनसाइड्स आई एस टूडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के अकॉर्डिंग सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को यूज को इंप्लीमेंट करने की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स के केस में एट से टेन परसेंट का डिक्रीमेंट देखा गया है और सॉइल की प्रोडक्टिविटी में फाइव से सिक्स परसेंट का इंक्रीमेंट देखा गया है जो कि एक पॉजिटिव साइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस मॉडल विलेजेस को डेवलप करना था जिसको ये जो मॉडल विलेजेस को डेवलप करना है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन करना था ये किया जाना है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इस मॉडल विलेजेस के अंदर फार्म होल्डिंग बेस्ड सॉइल सैंपल कलेक्शन मीन्स पर्टिकुलर सॉइल का जो सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा उस पर्टिकुलर सैंपल को एनालिसिस करने के बाद में उस पर्टिकुलर क्रॉप करने के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो उनको रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जाएगी तो इसमें मॉडल विलेजेस को इस तरह के डेवलप करना था एक आपने नाम सुना होगा सांसद आदर्श ग्राम योजना तो वहाँ जो आदर्श ग्राम ग्राम था उससे कंफ्यूज मत होना सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो इस ये योजना है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की सांसद आदर्श ग्राम योजना को स्टार्ट किया गया था एलेवेंथ अक्टूबर 2014 जो कि जय नारायण प्रकाश जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके दिन पे इसको स्टार्ट किया गया था इसके अंदर क्या होता है कि जो एम है वो एम पर्टिकुलर विलेजेस को अडॉप्ट करते हैं जो बेसिक यूनिट है वो यहाँ पे ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत को अडॉप्ट करते हैं उस ग्राम पंचायत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं अगर इसके अंदर लोकसभा के एम है तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे राज्यसभा के एम है तो वो अपने स्टेट से जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के ग्राम पंचायत को डेवलप करेंगे और अगर नॉमिनेटेड एम पी है तो इंडिया के अंदर किसी कंट्री के किसी भी ग्राम पंचायत को वो अडॉप्ट कर सकते हैं और एज ए सां आदर्श ग्राम की तरह उसको डेवलप कर सकते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की लेकिन यहाँ पे जो मॉडल विलेजेस को डेवलप करना है वो किसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है तो ये बेसिक डिफरेंस है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करें तो ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फाइव दिसंबर टू इसके अंदर क्या होता है कि जो फार्म से सॉइल के सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और उस सॉइल के सैंपल को एनालिसिस किया जाता है एनालिसिस किया जाता है ट्वेल्व न्यूट्रिएंट्स के बेस पे कौन कौन से पीएच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर जिंक बोरोन आयरन मैगनीज एंड कॉपर ये जो फाइव न्यूट्रियट्स के बेस पे सॉइल का एनालिसिस किया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है और कितने न्यूट्रिएंट्स उस पर्टिकुलर सॉइल में अवेलेबल है और उसके बेस पे फिर फार्मर्स को रिकमेंड किया जाता है कि आप ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स वाला फर्टिलाइजर्स आप इसमें यूज़ करो इससे क्या होगा कि जो एक्सेस जो फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ हो रहा था वो एक्सेस रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फार्मर्स का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो साइड इफेक्ट थे वो भी डिक्रीज हो जाएंगे तो ये जो प्रोवाइड किया जाता है टू इयर्स के इंटरवेल में सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रोवाइड किया जाता है और एक, एक तरह से ये सॉइल की जो हेल्थ कैसी है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है उसका फर्टिलिटी का स्टेटस कैसा है ये इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट इसमें प्रोवाइड की जाती है इसमें एक बॉडी का नाम आया है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर और इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1958 के टाइम पे और ये है ऑटोनमस मल्टी पार्टाइड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नेक्स्ट टॉपिक है बृहदेश्वरा टेम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल अभी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज रिसेंटली वहाँ पर कॉन्सिक्रेशन कुंभाभिषेक जिसको महाभिषेक भी अभिषेक भी बोलते हैं वह कुंभाभिषेक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया 23 इयर्स के बाद में ऐसा क्यों हुआ बिकॉज ये कुंभा इस ये डिस्प्यूट पैदा हो गया था कि वो जो कुंभाभिषेक के टाइम पे जो श्लोकास बोले जाएंगे वो श्लोकास किस लैंग्वेज में बोले जाए तमिल लैंग्वेज में बोले जाए या संस्कृत लैंग्वेज में बोले जाए ये एक डिस्प्यूट पैदा हो गया था तो इस डिस्प्यूट ये केस चला आपका मद्रास हाई कोर्ट में और मद्रास हाई कोर्ट ने अभी उसका वर्डिक दिया है फाइनल वर्डिक दिया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अलाउ किया है बोथ लैंग्वेज को तमिल एंड संस्कृत दोनों में आप ये जो कॉन्सिक्रेशन है उसको परफॉर्म किया जा सकता है तो अब ये बात करें जो ये जो कॉन्सिक्रेशन हुआ जो महाभिषेक हुआ ये सिक्स महाभिषेक था सबसे पहला था 
आपका टेन हंड्रेड टेन ए डी में उसके बाद में सेवनटीन ट्वेंटी नाइन में उसके बाद में आपका एटीन फोर्टी थ्री में हुआ उसके बाद में नाइनटीन एटी उसके बाद में नाइनटीन नाइन्टी सेवन एंड देन ट्वेंटी ट्वेंटी तो कितना टाइम का गैप आ गया ट्वेंटी थ्री ईयर्स का तो अभी जो इससे पहले कितने फाइव हो चुके हैं और ये वाला है सिक्स महाभिषेक के कॉन्सिक्रेशन है जो भी ऑर्गेनाइज किया गया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रहदेश्वरा टेंपल ब्रहदेश्वरा टेंपल की बात करें तो इसको राज राजेश्वरा टेंपल भी बोलते हैं और ये शिवा डेडिकेटेड है जो डेटी है वहाँ पे कौन सी डेटी है शिवा डेटी से ये टेंपल बिलोंग करता है और ये लोकेटेड है थंजावुर जो कि तमिलनाडु के अंदर है थंजावुर लाइज करता है कावेरी रिवर है उसके डेल्टा पे लाइज करता है रिवर और लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रिलिम्स ट्वेंटी में उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जो टेंपल का जो आर्किटेक्चर होता है वो तीन टाइप की स्टाइल होती है आपका नगर स्टाइल ऑफ जो कि मेनली बिलोंग करता है नॉर्दर्न इंडिया में फिर आपका द्रविडियन स्टाइल और एक होता है वेसरा स्टाइल तो ये किस टाइप की स्टाइल का था ये था आपका द्रविडियन स्टाइल का टेंपल टेम्पल आर्किटेक्चर है इसको बनाया गया था राज राजा चोला वन इनके टाइम पर इस टेम्पल का आर्किटेक्चर इसको बिल्ड किया गया और टेम्पल कंसिस्ट ऑफ ए पिरामिडल स्पायर आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे एक बार ये है यहाँ पे ये जो पिरामिडल टाइप का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है और जो आपका नर्दन इंडिया के अंदर जो टेंपल का आर्किटेक्चर होता है उसमें इस वाले पोर्शन को बोलते हैं इसको बोलते हैं सिखारा लेकिन सदर्न इंडिया के अंदर ये वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं विमाना तो इस पर्टिकुलर टेम्पल के लिए जो विमाना कैसा ये पिरामिडल टाइप का जो स्ट्रक्चर है तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा भी होगा स्टैटिक बुक के अंदर तो अभी बात करते हैं ये जो पिरामिडल स्पायर है और ये यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया 1987 में और ये पार्ट है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंदर तीन टेम्पल है एक तो आपका ये ब्रदेश्वरा टेम्पल जो थंजावुर के वहाँ पर है दूसरा है ब्रदेश्वरा टेम्पल जो कि गंगई कुंडा चोलापुरम पर है और तीसरा है एरावतेश्वरा टेम्पल है दारासुरम दारासुरम तो अभी बात करते हैं ब्रदेश्वरा टेम्पल कंगई कोंडा चोलापुरम ये इसको बनाया गया था ये भी शिवा टेम्पल है और इसको बनाया गया था राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा और यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ऑफ भोग शक्ति एंड सुब्रमण्या ये यहाँ पे कुछ बेसिक मतलब इम्पोर्टेंट थिंग है इस पर्टिकुलर टेम्पल से रिलेटेड इसके अंदर है एरावतेश्वरा टेम्पल एरावतेश्वरा टेम्पल इसको बिल्ड किया गया था चोला किंग राज राजा सेकेंड के द्वारा और यहाँ पे जो सरकम बुलेट्री पाथ बेसिकली क्या होता है कि ये टेंपल है टेंपल के चारों तरफ ये जो प्रदक्षिणा पाथ यहाँ जिसके हम पूजा के बाद में चक्कर लगाते हैं ये इस पर्टिकुलर टेंपल में एब्सेंट है ये इसका यूनिक फीचर है अब ब्रजेश्वरा टेंपल जो कि थंजावुर में है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कम्प्लीटली मेड ऑफ ग्रेनाइट ये कम्प्लीटली ग्रेनाइट से बना हुआ है और वर्ल्ड के अंदर ये फर्स्ट टेंपल है ब्रजेश्वरा टेंपल जो थंजावुर में उसकी बात चल रही है वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टेंपल है जो कि कम्प्लीटली ग्रेनाइट से बना हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और टेम्पल के जो टॉप पे है वो स्टोन सिंगल स्टोन कार्विंग है जो आप आपने यहाँ पर देखा होगा सिंगल स्टोन से ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है इसको बनाया गया है ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे जो विमाना की बात करें विमाना मैंने अभी आपको बताया था इसकी शेडो कास्ट नहीं होती है आफ्टरनून के टाइम पे इसकी शेडो कास्ट नहीं होती है विमाना और शिखर में क्या डिफरेंस है आप स्टैटिक बुक से एक बार देख लेगा देख लीजिएगा कि नागर स्टाइल आपका द्रविडन स्टाइल और वेसर स्टाइल में क्या बेसिक डिफरेंस है नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इस इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो पोजिशन है 2019 में पोजीशन थी 30 लेकिन अभी जो पोजीशन है वो डिक्रीज़ हो गई है और पोजीशन हो गई है 40 पोजीशन जब भी इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की पोजीशन इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है बिकॉज वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इंक्रीज़ हुई है तो आपको बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए इस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज किया गया इसको रिलीज़ किया गया है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 इसको रिलीज़ किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इस इंडेक्स के अंदर यूएस यूके फ्रेंच जर्मनी एंड स्वीडन ये टॉप फाइव इकोनॉमीज़ है इंडिया ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया था नेशनल इंटेलेक्चुअल राइट पॉलिसी ट्वेंटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन फिर भी इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर डिक्रीज हुई है यू एस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिजनेस फेडरेशन है और इसके पर्टिकुलर इसकी थीम क्या थी आर्ट ऑफ द पॉसिबल नेक्स्ट टॉपिक है आई एन एस करंज आई एन एस करंज बेसिकली एक थर्ड स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है जिसको इंडियन नेवी को डिली
इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 75 इसके अंदर सिक्स स्कॉर्पिन क्लास अटैक सबमरीन को बिल्ड करना था इंडियन नेवी के द्वारा इसमें से तीन दो तो बन चुकी है और नेवी को सुपुर्द कर दी गई है और तीसरी दी जाएगी 2020 पे और तीन पे अभी काम चल रहा है तो आप याद रखना है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव किससे बिलोंग करता है इस पर प्रिलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया प्रिलिम्स आई थिंक टू में क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर जो सबमरीन का फॉर्म किया जाएगा वो सबमरीन किस टाइप की एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है और जो फर्स्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट सबमरीन थी वो थी कलवारी जिसको कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी के अंदर टू में और इस कलवारी क्लास की जो सबमरीन है उसको टू के थर्टीन में ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के टाइम पे इसमें इंडक्ट किया जाएगा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है बेसिकली सबमरीन जो होती है वो पानी के अंदर होती है लेकिन उसके ऑपरेशन के लिए जो फ्यूल को बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो सबमरीन को बार बार उसकी सतह पर आना आना पड़ता है तो अब सबमरीन का काम होता है पानी के अंदर छुप के रहना और फिर अपने ऑपरेशन करना लेकिन अगर बार में बार 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 से अगर वो सतह पर आएगी तो जो एनिमी कंट्रीज है उसको क्या कर सकते हैं एक तरह से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसे वो डिटेक्ट करने से एस्केप भी हो सकती है लेकिन कहने का मतलब है कि उसको सबमरीन को बार बार अपने ऑपरेशन के लिए वाटर के सरफेस पे आना पड़ेगा ऑक्सीजन को लेने के लिए लेकिन जब इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को इंडेक्ट करेंगे नाम ही कैसा है एयर इंडिपेंडेंट तो उस केस में वो जो एयर की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर सिस्टम में बहुत कम होती है तो सबमरीन को फ्रिक्वेंटली सरफेस पे नहीं आना पड़ेगा तो फर्स्ट जो क्लास की सबमरीन थी वो थी कलवारी जो जिसको इंडक्ट कर दिया गया है दूसरी थी खंडेरी जिसको इंडक्ट किया है सेप्टेम्बर टू में और तीसरी जो है आई एन जो कि दिसंबर ट्वेंटी में उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा नेवी को इसके अलावा जो तीन है जिसपे काम चल रहा है वो कौन कौन सी वेला वागिर एंड वागसरी नाम आपको पता होना चाहिए एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन अभी मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट टॉपिक है मेजर पोर्ट एट वाधवान वाधवान जो लोकेशन है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है नियर दनाऊ जो एक लोकेशन है उसके पास में उसको यूनियन कैबिनेट के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है और इस पर्टिकुलर पोर्ट को डेवलप करने के बाद में इंडिया जो टॉप टेन कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आ जाएगा कंटेनर पोर्ट का मतलब होता है पोर्ट जो कि स्पेशलाइज्ड होता है गुड्स को हैंडलिंग कर, करने में जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं कंटेनर की फॉर्म में इस पोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको डेवलप किया जाएगा लैंड लॉर्ड मॉडल के बेस पे लैंड लॉर्ड का मतलब क्या है कि जो जो स्पोर्ट के ऑपरेशन होगा वो तो किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज के द्वारा लेकिन स्पोर्ट को रेगुलेट किया जाएगा रेगुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा गवर्नमेंट पोर्ट अथॉरिटी मीन्स एक गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा लेकिन ऑपरेशन लिए जाएंगे आपके प्राइवेट कंपनीज के द्वारा बिकॉज प्राइवेट कंपनीज जो एफिशियंट होती है उसको भी लिया जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट किया जाएगा इस पोर्ट के अंदर जो जे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है उसकी हेल्प ली जाएगी और उनका एक लीड रोल रहेगा इस पोर्ट को डेवलप इम्प्लीमेंट इस जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने में द पोजीशन ऑफ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज़ द बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट इन द इंडिया जो एट परसेंट वर्ल्ड में ट्वेंटी फोर्थ पोजिशन है जब इस जे पोर्ट के जो फोर्थ टर्मिनल है वो भी ऑपरेशन में हो जाएगा तब उस केस में ये बन जाएगा सेवेंटी लार्जेस्ट पोस्ट पोर्ट पोर्ट की बात करें तो जो वाधवन पोर्ट है वो इंडिया का थर्टीन पोर्ट मेजर पोर्ट होगा अभी तक ट्वेल्व मेजर पोर्ट जो ऑपरेशनल है कौन कौन से कांडला गुजरात के अंदर मुंबई जे महाराष्ट्र के अंदर मारमा मा, पोर्ट ट्रस्ट गोवा के अंदर मंगलुरु कर्नाटका के अंदर कोची आपका केरला तुतिकोरन चेन्नई और इन्नोर ये आपके तमिलनाडु और आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पारादीप उड़ीसा और कोलकाता ये ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स है जो ऑपरेशनल है और जब वाधवान बन जाएगा तो वो हो जाएगा थर्टीन मेजर पोर्ट पोर्ट की अगर बात करें तो दो टाइप के पोर्ट होते हैं एक होता है आपका मेजर पोर्ट और दूसरा होता है आपका नॉन मेजर पोर्ट मेजर पोर्ट है वो आता आपका लिस्टेड है यूनियन लिस्ट में तो इसको जो ऑपरेशन किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा देख किया जाता है और नॉन मेजर पोर्ट है वो लिस्टेड है कॉन्करन लिस्ट में लेकिन मेनली इसको इनको ऑपरेट किया जाता है स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नेक्स्ट टॉपिक है मुद्दू मलाई टाइगर रिजर्व ये टाइगर रिजर्व न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज वहाँ पर रिज्यूमिनेशन कैंप है उसको इनोग्रेट किया गया कैप्टिव एलिमेंट्स एलिफेंट्स के लिए हमारे लिए न्यूज़ का कंटेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है ये टाइगर रिजर्व की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये टाइगर रिजर्व लोकेटेड है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर जो कि ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु पर स्थित है 
ये टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्पे रिजर्व का पार्ट है जो कि इंडिया का फर्स्ट बायोस्पे रिजर्व है इस नीलगिरी बायोस्पे रिजर्व में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अलावा और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है वाइन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला के अंदर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका मुखोर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये चारों प्लस मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये मिल बन जाता है आपका नीलगिरी बायोस्पे रिजर्व इस पे प्रेलम्स ट्वेंटी में क्वेश्चन भी पूछा गया था ये जो मुद्दू मलाई वर्ड का मतलब होता है द एंसियंट हिल रेंज इट इज एज ओल्ड एज सिक्सटी फाइव मिलियन ईयर्स वेन वेस्टर्न घाट वर फॉर्म इसमें जो फ्लोरा पाया जाता है मेनली यहाँ पे टॉल ग्रासेस जिनको एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं वो यहाँ पे पाई जाती है इसके अलावा बेम्बू टीक एंड रोजवुड यहाँ पे पाया जाता है फोना की बात करें तो टाइगर एशियन एलिफेंट इसके अलावा इंडियन गौर स्पोटेड डियर कॉमन लंगूर मालाबार जाइंट स्क्वायरल वाइल्ड डॉग जंगल कैट अमंग अदर्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है ये लोकेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौन सा टाइगर पार्क टाइगर पार्क कहाँ पे लोकेटेड है जैसे आप देख सकते हैं मुखुर्स नेशनल पार्क यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पे तो ये एक बार आप इसको देख लेना मैप को एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो नॉर्थ से साइड अरेंज भी करा सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कलक्कड़ मुंदन टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है तिरुन एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो चेंज हो जाता है ड्राई थॉर्नी फॉरेस्ट से ड्राई डेसिडियस बन जाता है और इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल नेशंस फर्स्ट टाइगर सेंचुरी डिक्लेयर किया था 1962 पे और काका कालाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन प्राइमरली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लॉयन टेल्ड मकाउ और रिवर थिर थमीर बारानी एंड थर्टीन अदर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द के एम टी आर हैंस के एम टी आर इज पॉपुलरली पॉपुलरली कॉल्ड एज रिवर सेंचुरी भी इसको बोलते हैं आपको याद रखना है कलक्कड़ मुंदन थुराई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है तमिलनाडु के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इस पे प्रिलियंस टू थाउजेंड आई थिंक सेवनटीन में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये लोकेटेड है कन्फ्लुएंस ऑफ रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वाला रीजन जहाँ पे मिलता है वहाँ पे ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड है और ये यहाँ पे टाइगर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर यहाँ पे पाई जाती है और ये कंटीजियस है अदर टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप जैसे बांदीपुर मुद्दुमलाई नागर होले इसके कंटीजियस एरिया में ये पाया जाता है लोकेटेड है और यहाँ पे अदर फ्लोरा और फोना क्या 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 मिलता है यहाँ पर आपका एलिफेंट गौर ब्लैक बग फोर हॉर्न एंटीलोप वाइट बैग वल्चर एंड अ वेराइटी ऑफ अदर क्रिएचर्स आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के कन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व चलते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 पे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पंदरपुर पंदरपुर फेमस एक पिलग्रिमेज साइट है ये लोकेटेड है चंद्रभागा रिवर के किनारे पे महाराष्ट्र के अंदर ये करेक्ट है तिरुचिरापल्ली ये कावेरी रिवर के किनारे पर यह भी करेक्ट है हम्पी मालप्रभा हम्पी रिवर है वो माल प्रभा ने तुंग भद्रा रिवर के किनारे पे स्थित है तो ये वाला थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा देखो थर्ड रॉन्ग होती ही अगर किसी को ये पता है कि हम्पी माल प्रभा ने तुंग भद्रा रिवर के पास में स्थित है तो वो आंसर को करेक्ट कर सकता है आंसर हो जाएगा ए तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो हमने आज न्यूज़ डिस्कस की है जो आपका बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि थंजावुर में लोकेटेड है और थंजावुर कौन सी रिवर के किनारे पर कावेरी रिवर नेक्स्ट टॉपिक है अटल इनोवेशन मिशन अटल इनोवेशन मिशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड में आ रहा है इनोवेशन बेसिकली इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को जनरेट करना इंडिया के अंदर ऑल लेवल पे स्कूल लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका रिसर्च लेवल पे फिर आपका इंडस्ट्री लेवल पे इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप इको को जनरेट करना और ये प्रोजेक्ट किसका था नीति आयोग का तो इसको सेटअप किया गया था नीति आयोग के अंदर तो आंसर हो जाएगा इसका सी फ्रेंड्स अगर ये इनिशिएटिव आपको हेल्प कर रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना अगर इस वीडियो पे 200 लाइक आते हैं तो हमें हमारी टीम को लगेगा कि हमारा जो प्रयास है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है और आपके लाइक से हमको एक तरह की एनर्जी मिलेगी और अच्छा परफॉर्म करने के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव ए नाइस डे थैंक यू